不是军人，我不想用对待军人的方式对待你。这里有很多刑具，目前为止，没有一个人能轮过一遍。希望你能想清楚，是否跟大日本帝国合作。呸！小鬼子！残害了我们中华民族多少同胞！想让我跟你们合作，白日做梦。好，就要这么痛快的。反正你在我这儿只能得到尸体。阁下的行为让人钦佩。你要干什么？你要干什么？你要干嘛？不要！不要碰我！放开我，闺女！放开我，闺女！我答应跟你们合作，只要你放了我闺女，我就答应跟你们合作。不要，不要碰我，爹！你们中国人。都是这么求人的吗？放了我，闺女，我求求你们了。你是个聪明人，相信你会做出明智的选择。千万不要耍花招。圣城里所有的士兵。都很愿意享受你女儿的滋味。不要！不要动我闺女！不要！我答应跟你们合作了。你还要怎么样啊？放了我女儿啊！啊啊啊啊！女儿啊！啊啊啊啊啊啊啊！叔，你怎么来了？战士们受伤，急需西洋药品，队伍派我来找你。别说了。我不欠你们钱，跟你爹说，别没钱了就来找我要。走，走，走走走，走走走，别来了啊！没钱养活你们这一家子，走，快走！走走走走走走！姓陈的，你这个叛徒！
如果我没有猜错，八路的人马明天一定会在县城上出现。所以我要你们知道，这不仅是一次处决，更是一场摧毁中国人信心的战斗。我不想任何一个八路活着离开县城。嗨，先别得意。按照原定计划，清空沿街房屋，连夜埋伏，发现可疑人员靠近，就地格杀。嗨，黄协军，全部便衣执勤混在人群中，稍有异动，配合宪兵队围剿。嗨，通电各据点，严加防守，加强警戒，发现任何八路的部队靠近，就地格杀。处决中国人的任务，交给你。嗨，陈将军，不要让我再失望。嗨。呃，希望明天是一个。天气。举手吗？这我还有一线生机，我绝不会动手要动手了，小心，别伤着百姓。走。嗯。哎，狗日的，抬起你的狗眼看看。不要以为你们把这块地儿占了
就可以在这杀人放火，就能吓倒我们中国人。爷爷，我还告诉你，早晚有一天，你们都得死在这儿。万一是要接应袭击我们的敌人，部队集合，向我们城门出发。好，等一下，你的死人怎么办？死了，就没用了。将军，是下胖子。胖子没有死，小鲁，你还记得胖子心脏的位置吗？长长日右边去了，猴子，胖子没有死，他的心脏长在右边了。好什么情况？县城外遭到八路的袭击，我一带人赶到城门。多少人？根据观察，和枪声的频率，应该有很多人。这么说，他们果然出动了
，少佐放心，县城外的土巴罗已经被我军火力所压制。非常好，藤堂君，一定要咬住土巴罗，我会立刻派兵支援。头子哥哥。撤退的时候埋下地雷，无法通过。我们在扫雷，你是白痴、啊！等你扫完雷，太阳都已经下山了。我我们可以走过去，冲过去。对，你走，你走，看看有没有地雷。你走，没有，没有。你少走，踩呀，踩呀，不要我。睁大你的眼睛看看，那里还有土八路。这么说，土八路还是跑了，真是我太无能了。不要太自责了，我是你的哥哥，也是你的指挥官。竟然一而再、再而三的高估了你的能力，责任在我，大哥。从现在开始，任何军务你都不得插手。我不管你用什么办法，一个月之内，若是再不能修好铁路，你就收拾东西，滚回神奈川去。大哥，大哥，我没有你这样没用的弟弟。团长，政委，少军哥，啊，团长，哎，哎，慢点，来，哎哎哎哎，行吗？团长，多亏了少军哥的枪法，要不然谁也救不了他。谢谢少军哥，我啥时候能下地啊？着什么急啊？要没有我的命令，你就不许下地，听见没有？好好养伤。你就听田路的吧。好好养伤啊！可是我老这么躺着，心里憋得慌。少军哥，我想回来跟你一起杀鬼子。哎呀，你就歇着吧。你看看你现在抱得跟个粽子似的，能干啥？啊，先养好伤再说，是不是少军哥？踏踏实实养伤吧，咱的日子还长呢。我都听说了，大家为了救我，动用了那么多人。去攻县城，我这心里……李亚，尽管放宽心吧。本来以为这次行动以后，小鬼子会马上反扑，没想到他们哪根筋搭住了啊，居然一点反应都没有。你说这么好的机会，你再不好好养伤，对得起小鬼子这片好心吗？是团长。我我要见
，前队长，怎么了？报告团长，团长，鬼子怎么了？鬼子，鬼子，屠村了！啊！团长一个人都没有。团长。小鬼子，这是逼我们应战的。团,团长，都到这个份上了，还犹豫什么呀？我们现在就去和小鬼子拼了。对，是啊，和小鬼子拼了，拼了。住嘴！你们以为我不想？别以为熟了有了点家伙，打了几个胜仗，就忘乎所以了。同志们，咱八路军是不怕牺牲的，可是把队伍打光了，拿什么来保护乡亲们？团长，政委，这回小鬼子摆明了就是冲着咱们来的，咱们要是不应战，那他们还不一个村儿一个村儿的祸害过去？要是真是那样，那他们还有什么脸面在这清城的地面上走动啊？武刚就是想逼我们去救援，只要部队一出现在偏远地带，必然遭到小鬼子围歼。咱以前不是没领教过，后果不堪设想啊，同志们！喂，这三个红子儿。是我们，这一群黑子是日军。我们以少敌多，一旦出击，武刚势必会包围我们。如果他再增派部队，扫荡平原，我们该怎么办？哎呀，这也不行，那也不成，那还打不打了？打，一定要打。但是不是正面？日军主动出击，后方必定会空虚。我们安排乡亲们转移，同时自己跳出包围圈，进攻日军的据点，给日军制造一个我们总攻县城的假象，迫使武刚抽调部队回援，让武刚两头无法兼顾。如果是我的话，我一定不会丢掉县城，因为那是死罪。对，反而是真。只要武刚回援，我们立刻再从身后打伏，逼他再次分兵。身后，这办法倒是不错。可是鬼子加上伪军，最少也得有两千人吧？咱满打满算只有五百人，这样下去，我们恐怕会首尾难顾啊！这倒提醒了我，这盘棋啊，必须拉上三十九团，不然咱算的再精妙也是枉然。三十九团，他们胆小可是出了名的呀！如果还是陆天山的话。哼，想都别想。不过好在现在，新团长上任，熟人好办事。熟人，田振兴。可是我从军区得到了消息，这田振兴上任的第一件事儿就是严禁士兵外出。我怕他跟那个陆天山是一丘之貉呀。咱又杀手锏啊！你是说田路？对。没想到田路
去换三十九团的协助机会。不是我，是你。我不太合适吧？现在情况危急，你应该清楚，孰轻孰重。田路姑娘人是不错，可她不能总这么一直偷偷的藏在那半路队伍中吧？她既然是为你而来的，要走，自然也是你去说了。我我怎么开口呢？日军的行动迫在眉睫。这件事，我希望你连夜处理妥当，不然后果你比我更清楚。报告上佐。前面周家村空无一人，不过赵谭还是热的，应该刚离开没多久。另外，手下发现有大量人和车马转移的痕迹。主八路还是心软了，他们带着老百姓不会走得太远。追，嗨！开始跟上啊！谢谢啊！快点，乡亲们，大家快点啊！鬼子马上就要追上来了。来，快，快走！政委，咱们这样走太慢了，万一被追上了怎么办呢？还能怎么办？说什么都要带着乡亲们一起走啊！实在不行，咱们就跟小鬼子拼了！好，保护乡亲！好，保护乡亲们，快点！跟上啊！快点，小军，你千万要小心啊，不要蛮干。放心，这儿有我们的，你们走。好，乡亲们，跟上！快点啊！来，跟上！兄弟，兄弟，小鬼子可摸上来了！这么快，我们抓紧时间吧。走，走。攻城兵小鬼子不上当啊！啥呀？肯定是你没买好，你滚犊子！哥哥
可成了。要真这么好糊弄的话，咱也不会在五更手上吃这么大亏。炸弹他们一定会拆掉，只是时间问题。关键是他们要用多久。警戒继续排雷，冲锋队跟我上。通讯员来报，田团长那里的突袭也非常成功。报告，少佐阁下，县城周边的据点受到攻击，请求协助。哪个据点遭到攻击？这个。说。根据得到的情报，所有据点受到袭击。少佐，我们还是赶快回防吧。拖把路的破枪烂炮能有什么威力？让县城的守军先顶住，我收拾完这些土把路，马上就赶过去。只要快搜索，他们肯定就在附近。撒克塞。什么情况？报告大佐，最新消息，县城附近据点遭到八路不同程度的袭击。所有的据点？嗯。我刚的部队呢？还在山区里。难道是八路军想趁县城空虚的时候袭击县城？命令吴刚，立刻回防。嗨。来电，命令我不立即撤回，防止敌人偷袭县城。大哥怎么就这么不相信我？怎么回复？还能怎么回复？知道了。今天算你们运气好。收队。向左急电，怎么说？说是知道了。他知道了。他知道什么？如果不是他执意要和八路一战，县城怎么会后方空虚？告诉他，就说是我说的。如果不立刻回防，县城有了任何差池，军法处置。嗨。
说，无人大佐再度来电，他说要您立即返回，不然的话，军法处置。返回，返回，返回！你这话要翻来覆去说多少遍？哎，张队长，这次让俺来，你说打谁？就打那个，通讯兵，就是背铁盒子那个。巴克阿罗，几个土八路竟然敢这样挑衅我！来吧，太阳，很好，进来干啥？跑！少佐，少佐西多。无人大佐命令我们快速回房，这是担心你的安危啊，能有什么安危？但这不是在担心我，是在侮辱我。不就是个现场吗？好，主力部队返回现场防御，你带兵跟我接着追。今天不宰了这几个土八路，绝不回去。兄弟，啊，不行了，你们呢？哎，那就之前猛练过一阵，现在就是半条命了，再跑真不好死。小军哥，前面就是黑风谷了，咱们要不要过去喝口水歇会儿啊？走吧，先去黑风谷。哎，哎，走吧，快走！快点！哎。大哥，我听说八路主动出击，二哥现在怎么样？八路突然出现在县城周边，我已经命令他立刻回防了。快，马上带发条电报给二哥，跟他说千万不要分兵，小心被袭击。这估计是八路的阴谋。这地方不错，山好水好。我们觉得这儿不错，小鬼子也会觉得这儿不错。等他们追上来以后，一定会在这里休整。这儿也没什么危险，我们要不然就在这里休息休息。地图，地图。我们现在在哪儿？不清楚。
原地休息，原地休息。三弟，三弟，三弟，你干什么去？现在八路动作异常，万一有什么意外，我这里随时需要你。这些都不重要，我只知道，这么久还没有二哥消息，二哥肯定出了问题，你不要排兵是吧？我自己去。他带了这么多人，万一出了什么意外，也只能说明他自己无能许久的时候了，终于找到你们了！所有人警戒，警戒，准备进攻。俺们快报销，胖子，你这人买了多少啊？哎，全买了。你你认识我吗？不要给他动！不要给他想着你，很快我就要送你们兄弟三个
，在阴曹地府里团聚。所有的县城、据点、树林里的伏击，都是假的。我早就知道了，不过你们已经晚了。天早起了，已经万事俱备，你们必死无疑。我二哥武刚少佐呢？少佐他并没有和我们一起回房。他在哪儿？告诉我他在哪儿！少佐,佐，无人大佐让你回去。我警告你别来往，想起我的也不客气。不不不，刚刚得到确认消息，武刚少佐已经为天皇玉碎了。我一定要报仇。不要难过，二弟是为天皇陛下玉碎，是我们铃木家族无上的荣耀。天皇陛下，大哥，如果天皇陛下爱惜自己的子民，会让将士死在异乡吗
，你给我站住！你想报仇？知道仇人是谁吗？如果你胆敢轻举妄动，坏了我的天照大计，我唯你是问。已经说过了吗？今天谁都不见。报告大佐，是第四颗